सभी दोस्तों को नमस्कार जय हिंद मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में हम कोडन एंड सर्च ऑपरेशन के संबंधी और दूसरे ऑपरेशन से जो संबंधी उनसे कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करेंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन के तौर पर मैंने प्रश्न रखे हैं आपको बताने की कोशिश की है तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आ जाता है कैसो का पूर्ण रूप क्या है तो दोस्तों कोडन एंड सर्च ऑपरेशन इसको बोलते हैं प्रश्न नंबर दो है कोडन एंड सर्च ऑपरेशन में कितनी पार्टियां होती हैं तो दोस्तों आपके एलडीसी एग्जाम जो होता है उसमें ज़्यादातर पार्टियां पूछ ली जाती हैं तो दोस्तों कोडन एंड सर्च में जो चार पार्टियाँ होती हैं प्रश्न नंबर तीन है कोडन सर्च ऑपरेशन में जो है कौन कौन सी पार्टी होती हैं तो दोस्तों सबसे पहले कोडन पार्टी होती है कोडन पार्टी में भी दोस्तों मैं आपको बता दूं दो पार्टी होती हैं एक इनर पार्टी एक आउटर पार्टी यानी कि जो अंदर की तरफ देखता है वो इनर पार्टी कहलाती है जो आओ बाहर की तरफ देखता है यानी कि बाहर से आने वाले दुश्मन की जो निगाह रखता है उसको आउटर पार्टी कहना मतलब इनर और आउटर बोला जाता है और दोस्तों इसके बाद एक सर्च पार्टी होती है सर्च पार्टी जो है इलाके के अनुसार डिटेल की जाती है सर्च पार्टी भी ऐसा है कई बार अगर एरिया बड़ा है तो सर्च पार्टी दो पार्टी हो सकती हैं तीन भी हो सकती हैं चार भी हो सकती हैं लेकिन पूरी पार्टियों को मिलाकर अगर देखा जाए तो सर्च पार्टी ही बोला जाता है अगर छोटे से एक एरिया का सर्च करना तो एक ही पार्टी वहाँ पर काम कर देती है एक होती है रिजर्व पार्टी जो भी काम कहीं पर आवश्यकता पड़ती है इस पार्टी का प्रयोग वहाँ पर कर लिया जाता है एक साथ में जो होती है इंट्रोगेशन आइडेंटिफिक फैसन टीम होती है जब भी सर्च पार्टी जो काम करती है उसके साथ जो सर्च पार्टी के एक वहाँ का लोकल बंदा होता है या लोकल वहाँ की लैंग्वेज जानने वाला होता है और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा संदिग्ध या ऐसा कोई भी अनसस्पेक्टेड व्यक्ति मिलता है तो उसकी जो पहचान करना उससे पूछताछ करना उसके इंट्रोगेशन करना यह सब काम जो चौथी पार्टी का हो जाता है दोस्तों प्रश्न नंबर चार पे चलते हैं कोडन पार्टी का क्या काम है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दिया चार पार्टी होती हैं तो इसमें जो सबसे पहली पार्टी होती है वो कोडन होती है कोडन पार्टी का काम है वो कोई भी जब एरिया होता है गांव होता है उसको चारों तरफ से घेरना है जिससे कोई वहां पर जो भी सस्पेक्ट है आतंकवादी है उसके भागने के रास्तों को बंद किया जा सके ऑपरेशन में शामिल फोर्स की संख्या का एक बड़ा भाग इस पार्टी में लग जाता है क्योंकि पार्टी दो रूप में लगती है इनर कोडन और आउटर कोडन के तौर पर यदि काम काफ़ी बड़ा हुआ है या फैला हुआ तो आतंकवादी भगाने के रास्तों पर स्टॉप भी लगाए जाते हैं इसमें कोडन जो लगाया जाता है इनर आउटर के तौर पर लेकिन जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं रास्ते होते हैं तो उन पर ज़्यादा स्टॉप के तौर पर भी लगा देते हैं प्रश्न नंबर पाँच है दूसरे उससे आ गया अम्बुज क्या है तो अम्बुज को हिंदी में जो घात लगाना बोलते हैं दोस्तों और प्रश्न नंबर छः है अम्बुज की परिभाषा क्या है तो अम्बुज की परिभाषा है अम्बुज की परिभाषा चलते या थोड़ी देर के लिए रुके हुए दुश्मन या आतंकवादी उग्रवादी पर घात लगाकर हमला करना जिसकी दुश्मन आतंकवादी उग्रवादी को उम्मीद ना हो उसको अम्बुज कहा जाता है तो यह एक छोटी सी अम्बुज की परिभाषा है प्रश्न नंबर सात है कोडन में सर्च पार्टी के क्या काम है तो दोस्तों जो कोडन में सेकंड पार्टी होती है सर्च पार्टी एक तो होती है कोडन पार्टी दूसरी होती है सर्च पर तो सर्च पार्टी का काम है कोडन लगने के बाद यह जरूरी है कि गांव की तरतीब वाइज जो है विस्तार पूर्वक तस तलाशी ली जाए यानी कि सर्च की जाए यह सर्च पार्टी द्वारा किया जाता है सर्च पार्टी जो है दो भागों में सर्च और स्पोर्ट्स ग्रुप के रूप में बांट दी जाती है एक ओपरेंट में एक या एक से अधिक सर्च पार्टी हो सकती है जैसे कि मैं पहले ही आपको बताया अगर गांव बड़ा है तो अगर एक ही पार्टी सर्च करेगी तो पूरा दिन लग सकता है बहुत टाइम लग सकता है तो उसमें क्या है जितने पार्टों में भाग गांव ज़्यादा बड़ा है तो उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं उसमें इतनी ही पार्टी बांट देते हैं सर्च पार्टी वन सर्च पार्टी टू यदि एक से ज़्यादा सर्च पार्टी तो गांव के इलाकों में बांट दिया जाता है और सभी सर्च पार्टी को अपनी जिम्मेदारी के इलाके में यह काम सर्च करने का यानी तलाशी करने का काम दे दिया जाता है और यह मेन ही काम इसका होता है प्रश्न नंबर आठ है काउंटर अम्बुज क्या है तो काउंटर अम्बुज दुश्मन के द्वारा लगाए गए अम्बुज को नाकाम करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसको कार्टन अम्बुज कहा जाता है और इसके लिए भी एक डिल निर्धारित है जो डिल जिस प्रकार अम्बुज की है उसी प्रकार काउंटर अम्बुज की भी डिल बताई गई है प्रश्न नंबर नौ है कोडन सर्च पार्टी में के क्या काम है नहीं कोडन में इसमें दोस्तों में होना नहीं हो गया रिजर्व पार्टी का क्या काम है तो दोस्तों इसको सही कर लेना कोड 
कोर्डन जो होता है यानी कि कैसो जो होता है उसमें रिजर्व पार्टी तो रिजर्व पार्टी का काम ऑपरेशन के द्वारा मौके के अनुसार कोई भी काम दिया जा सकता है यानी कि जिस पार्टी को भी नफरी की आवश्यकता पड़ती है या जिस पार्टी को भी काम की आवश्यकता पड़ती है चाहे इनर पार्टी ही चको चाहे इनर आउटर को बो चाहे सर्च पार्टी को तो उस पार्टी की मदद करना इसका जिससे भी होता है और काम दिए जा सकते हैं जिस प्रकार मान लिया एक तो इसमें कर्फ्यू लगाना हो गया दूसरा ऑपरेशन के दौरान काम की निगरानी करना भागते हुए आतंकवादी पकड़ना आतंकवादी भागने वाले रास्ते पर नजर रखना ये सब इत्यादि कोई भी काम दिया जा सकता है प्रश्न नंबर दस है अम्बुज कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों अम्बुज जो है दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है मौके का अम्बुज और दूसरा तैयारी का अम्बुज इंट्रोगेशन आइडेंटिफिकेशन जो टीम होती है उसके क्या काम है तो दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा इसका जो है इंट्रोगेशन एवं आइडेंटिफिकेशन टीम का जो काम होता है पार्टी का और इस पार्टी का जो इंचार्ज होगा कोई भी एक अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी होगा इससे का नीचे की रैंक का नहीं होता इसके साथ ही लोकल भाषा जानने वाला इनके या लोकल आदमी एक पक्का इनके साथ रहता है एक आतंक किसी भी मिलिटेंट आतंकवादी या जो संदिग्ध है उसकी पहचान करने वाले व्यक्ति तथा गाँव का मुखिया भी इनके साथ हो सकता है इसका काम जो है गाँव वासियों की जाँच करना उनको पकड़े गए संदिग्ध लोगों के पूछताछ करना उनसे खबर खबर हासिल करना यह पूरा इसका काम है प्रश्न नंबर बारह है मौके का अम्बुस क्या है तो मौके का अम्बुस मौके का अम्बुस वह जो अचानक दुश्मन आतंकवादी उग्रवादी या नजर आने पर लगाया जाता है प्रश्न नंबर तेरह है कोर्ट एंड सर्च ऑपरेशन के उद्देश्य क्या है तो आतंकवादी को पता लगाना पकड़ना मारना हथियार गोला बाद इक्विपमेंट के बारे में जानकारी लेना और दोस्तों जो है हमदर्दी रखने वालों गाँव वासियों को के बीच में डर पैदा करना गैर कानूनी काम होने हैं जो भी हथियार गोला बारूद ले जा रहा है नकली नोट बना रहा है अश्लील पुस्तक छाप रहा है ये पहला हुआ करता था अश्लील पुस्तक वाला उन लोगों का भंडाफोड़ करना ये सब काम जो है इस पार्टी का इसलिए उसके उद्देश्य से किया जाता है तैयारी का अम्बुस क्या है तो दोस्तों वे जिस अम्बुस को दुश्मन की रैकी करने के बाद तैयारी के साथ लगाया जाता है उसको तैयारी का अम्बुस कहा जाता है और मेनली जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है अम्बुस में कौन कौन सी पार्टी हैं तो अम्बुस में भी दोस्तों चार ही पार्टी होती हैं एक होती है स्क्वाड पार्टी दूसरी कवरिंग पार्टी स्टाफ पार्टी और रिजर्व पार्टी प्रश्न नंबर सोलह है फायरिंग कंट्रोल आर्डर की किस्में कौन कौन सी हैं तो फायर जो कंट्रोल आर्डर की चार किस्में हैं फुल फायर ऑर्डर डिले फायर ऑर्डर अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर और एक डीप फायर ऑर्डर ये चार प्रकार का जो है फायर कंट्रोल ऑर्डर होता है प्रश्न सत्रह अम्बुस के उद्देश्य क्या है तो अम्बुस के आपको पता ही है बहुत सारे उद्देश्य हैं लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दिए हैं दुश्मन गाड़ियों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना जरूरी जो है खबरों को उनको हासिल करना दुश्मन को तंग करने के लिए जो कुछ गाय ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनसे हथियार गोला बाज जा रहा है उनको पकड़ना या उनको गाड़ी की तलाशी करना एक रास्ते का इस्तेमाल करने वालों को दुश्मन को अम्बुस लगाना उनको रोकना ये सब जो है इस पार्टी के इसके उद्देश्य हैं प्रश्न नंबर अट्ठारह है ग्रिट का क्या मतलब है तो दोस्तों इससे कई बार क्वेश्चन आया है ग्रिट जी फोर ग्रुप होता है आर फोर रेंज होता है आई फोर होता है आइडेंटिफिकेशन होता टारगेट और टी फोर टाइप ऑफ फायर होता है तो दोस्तों ये ग्रिट का फुल फॉर्म होता है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दें और साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए वीडियो देखने से देखने के लिए थैंक यू दोस्तों वीडियो को और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको और इससे अच्छी तैयारी करनी है टैक्स में पढ़ना है तो आप मेरी वेबसाइट जो है एल डी सी एन नेट एग्जाम डॉट कॉम पर जाके विजिट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर डबल एट टू फाइव जीरो सेवन डबल टू पे डबल टू नाइन फाइव पर मैसेज कर सकते हो आपको कुछ इसके बारे में पूछना है तो आप आराम से मैसेज कर सकते हो वीडियो देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद